గల్ల వర్సెస్ డొక్క గుంటూరు టీడీపీలో కొత్త లొల్లి అధికారంలో ఉన్నంతసేపు ఆడిందాటగా ఉండేది చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు అంతర్గత కుమ్ములాటలు ఉన్నప్పటికీ అక్రమార్జున యావలో పడి వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు తెలుగుదేశం నేతలు అలా నాలుగున్నరేళ్లు గడిచిపోయాయి ఎప్పుడైతే పార్టీ ఓడిపోయిందో పదవులు పోయాయో నివురు గప్పిన నిప్పులా ఉన్న అంతర్గత కుమ్ములాటలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడడం మొదలయ్యాయి ఇప్పటికే దాదాపు ప్రతి జిల్లాలో ఈ తరహా కుమ్ములాటలు తెరపైకి వచ్చాయి గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ మాజీ మంత్రి డొక్కా మాణిక్య వరప్రసాద్ మధ్య విభేదాలు ఇప్పుడు తీవ్ర స్థాయికి చేరాయి తన ఓటమికి గల్లానే కారణమని ఆరోపిస్తున్నారు డొక్కా మాణిక్య వరప్రసాద్ తన కోసం ప్రచారం చేయకుండా గల్లా మొహం చాటేశారు దీనికి తోడు గల్లా తల్లి అరుణ్ కుమారి సైతం తనపై కక్ష కట్టారని డొక్కా ఆరోపిస్తున్నారు తన నియోజకవర్గంలో తిరుగుతూ తనకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేశారని ఎమ్మెల్యే ఓటు ఎవరికైనా వేసుకోమని ఎంపీ ఓటు మాత్రం టీడీపీకి వేయాలని కోరుతూ ప్రజల్లో ప్రచారం చేశారని డొక్కా ఆరోపిస్తున్నారు ఇక్కడితో ఆగకుండా ఈయన ఈ పంచాయతీని చంద్రబాబు ముందుకు తీసుకెళ్లారు తన నియోజకవర్గంలో ఉన్న మండల స్థాయి నేతలు కొందరిని గ్రూపుగా చేసి వాళ్ళ ద్వారా చంద్రబాబుకు గల్లాపై ఫిర్యాదు చేయించారు ఈ విషయం ఆ నోట ఈ నోట గల్లా జయదేవ్కు కూడా చేరింది ఆయన కూడా తక్కువ తినలేదు కదా డొక్కా మాణిక్యవర ప్రసాద్పై రివర్స్లో చంద్రబాబు వద్ద ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది తను గెలిచినప్పటికీ ప్రతిపాడు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి డొక్కా నుంచి తనకు ఎలాంటి సహకారం అందలేదని నేరుగానే చంద్రబాబుకి వివరించినట్లు తెలుస్తోంది ఇప్పుడు ఈ పంచాయతీని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు పరిష్కరించాల్సిందే చూసి చూడనట్లు ఊరుకోవడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే అక్కడ బీజేపీ కాచుకుని కూర్చుంది జిల్లాల వారీగా నడుస్తున్న ఈ అంతర్గత కుమ్మలాటల్ని బీజేపీ నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తోంది ఈ వివాదాలని తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుని ఏదో ఒక వర్గాన్ని తమ వైపు లాక్కోవాలని భావిస్తోంది గుంటూరులో జరుగుతున్న అంతర్గత వివాదాన్ని చంద్రబాబు పరిష్కరించకపోతే ఖచ్చితంగా ఓ వర్గం బీజేపీకి జంప్ అవుతుంది అదే ఇప్పుడు చంద్రబాబును ఎక్కువగా కలవర పెడుతోంది ఓవైపు ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్న విమర్శలను ఎదుర్కొంటూ వాళ్లకు సమాధానం ఇస్తూనే మరోవైపు ఇలా పార్టీలో నడుస్తున్న అంతర్గత విభేదాలని పరిష్కరించడం చంద్రబాబుకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది ఈ విషయంలో సహాయం చేయడానికి మరో హ్యాండ్ అందుబాటులో లేకపోవడం బాధాకరం ఇది ఆయన చేసుకున్న స్వయంకృతాపరాధం